Thưa cha, khi đọc Thánh Kinh theo Thánh Sử Matthew ở đoạn 19 câu số 23-25, có một câu con thấy rất là khó hiểu đối với con. Câu đó nói như thế này. Thầy bảo thật anh chị em, người giàu khó vào nước trời. Thầy nói rõ hơn, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Thiên Chúa. Thưa cha, theo như con thì câu nói đó nghe rất là chói tai. Của cải phúc lợi vật chất là do Chúa ban cho nhân loại hưởng thụ ở đời tạm này, do công lao khó nhọc của mình. Trong giới bình dân, có câu tục ngữ rất thực tế là vô tiền phi nhóc nhách, có nghĩa là sống ở trên đời, không có tiền của, không làm gì được hết. Như vậy, tại sao Chúa Kitô lại phán người giàu khó vào nước trời? Nếu quả đúng như vậy, thì mấy nhà tỷ phú, triệu phú hiện thời làm sao mà vào nước trời được thưa cha? Chẳng hạn như nhà tỷ phú Bill Gates, gia tài có mấy chục tỷ Mỹ Kim, một bà vợ công giáo còn trẻ rất sùng đạo. Bên cạnh đó, các ông Paul Allen, ông Warren Buffett, ông George Soros, ông nào cũng có nhiều tỷ Mỹ Kim trở lên. Như vậy, con thấy khó hiểu quá à cha. Xin cha giải đáp dùm ạ. À. Anh Thanh Hùng ơi, xin anh đọc kỹ lời Chúa và hiểu cho thấu đáo. Chúng ta đã biết, của cải dù nhiều hay ít đều do Chúa ban để ta hưởng dùng. Trong câu Kinh Thánh vừa nêu trên, Chúa không khiển trách chúng ta vì có nhiều của cải. Trái lại có nhiều của cải như Thánh Vương David của dân Israel xưa, như vua Louis thứ 9 nước Pháp hay như nữ Thánh Elizabeth, hoàng hậu nước Bồ Đào Nha, đã sống trên đống của, gia tài to cách xù, thế mà các ngài đã làm Thánh lớn đấy. Các ngài không làm giàu bất chính, lòng trí họ không hề dính bén vào của. Các ngài còn rộng tay làm phúc cho người nghèo, cho các hội dòng và các cơ quan từ thiện. Đó là những người giàu gương mẫu rất đáng ca tụng, vì họ giàu cả của lẫn nhân đức. Thiên Chúa chỉ cảnh cáo những người làm giàu cách bất chính, lòng trí chỉ dính vào của rồi sống keo kiệt với đồng loại. Họ tôn thờ tiền của như tôn thờ thần tượng vậy. Vì thế, Chúa Kitô đã khuyến dụ chúng ta với những lời đầy tâm tình sau đây. Các con đừng tích chữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư mất, nơi kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng các con hãy tích chữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư, trộm cóc không lấy được. Vì của cải các con để ở đâu, thì lòng trí các con cũng ở đó. Trích Phúc Âm Thánh Mát Theo đoạn 6, câu 19 đến 21 Chưa có hết đâu. Chúa còn nói thêm như thế này, Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc ghét chủ này mà mến chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi thiên chúa, vừa làm tôi tiền của được. Phúc âm Thánh Mát Thêu đoạn 6, câu 24 Thiên chúa cũng nghiêm cấm người ta dùng tiền của để lừa gạt dân chúng ngây thơ, như câu ca dao Việt Nam, đã tỏ rõ sau đây. Tay mang túi bạc kè kè, nói phét, nói lác, người nghe ảo ảo. 